Speciellt välkommen till uh, Neighborhood Gospel under ledningen av Ami Eriksson. De kommer inte så långt härifrån, Fagerås, vad är det, fyra mil söder om Sunne ungefär, någon kilometer hit och dit. Vi har uh, Efren Smith här från USA, från Covenant Church, som ska predika. Dave Bosma som är pastor här i Missionskyrkan i Sunde ska läsa en text för oss inledningsvis. Selma Lavelö, en berömd kvinna från Sunde. Och mycket berömt har kommit från Sunde. Inte bara jag. Göran Thunström. Han skrev, berömda män som varit i Sunde. Och många av er kan, kan räknas dit nu. Men så har vi Nils Strykman. 
som föddes 1842 i Sunder. Och som var förskollärare här och evangelist. Och vi har väldigt många sommar av honom texter och musik i vår sangbok. Och de sånger vi ska sjunga tillsammans ikväll, det blir Nils Frymansson. Han var ju evangelist både i Sverige men också i USA och han ligger begraven i Minneapolis. Och vi ska börja med sången 262. Osällhet. Chefen här framme tidigare, alltså kommunalrådet, Ola Persson, som hälsade er alla varmt välkomna till Sunne. Det skulle jag också vilja som pastor i missionsförsamlingen här hälsa er alla mycket, mycket varmt välkomna till Sunne. 
especially to our guests that have come from abroad, from America, Scotland, the UK, and if there's anybody else, I hope you feel especially welcome to visit us here in Sweden and of course here in our beautiful little town of Sunne. It's beautiful, right? Yeah. <laughs> Jag ska läsa för er en text ifrån Efesiebrevet och det är från den fjortonde versen och till slutet av kapitlet. Därför böjer jag mina knän för fadern, han från vilken allt vad fader heter i himlen och på jorden har sitt namn. Och jag ber att han i sin härlighets rikedom ska ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande. Och att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan och ni ska bli rotade och grundade i kärleken. Ni ska då tillsammans med alla de heliga kunna förstå bredden och längden och höjden och djupet. Och lära känna Kristi kärlek som går långt utöver vad någon kan förstå. Så ska ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet. Han som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker genom den kraft som verkar, som mäktigt verkar i oss. Honom tillhör äran i församlingen och i Kristus Jesus. Genom alla släktled i evigheternas evighet. Amen. Och skulle jag kunna ha bara en önskan för er alla under den här tiden som ni är här i Sunne. Så skulle det vara det som Paulus skriver. Jag ber att han i sin härlighets rikedom ska ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande. Församlingen här i Sunne, missionsförsamlingen, har ju uppmanats att be för er speciellt under den här veckan, alla ni som är här. Vi är övertygade om att Sunne kommer att bli välsignad av att ha er här. Och vår förhoppning och min förhoppning är att ni alla, var och en, ska bli Välsignad av att vara här också. Att vi ska få tillbringa dagar och vi får hämta styrka, kraft åt vår inre människa genom Guds ande. Ska vi be tillsammans? Herre, tack för att vi får vända oss till dig. Den här kvällen och överlåt oss själva som levande offer inför dig. Men en längtan i våra hjärtan att den här kvällen, den här gudstjänsten, de här dagarna som vi är tillsammans här ska bli roliga, härliga, sköna dagar. Men också dagar där fyllda av möten, där vi möter varandra, men där vi framförallt får möta dig. Tack för att du är här för att ge styrka åt vår inre människa. Tack för att du vill bo i våra hjärtan och tack för att du förmår göra till och med långt mer än det vi ber om eller tänker. Låt din vilja ske i dessa dagar. Vi ber om det i Jesu namn. Amen. Vi är glada och vad här, vi är nästan hemma tycker vi. Fagerås, det åkte man igenom förr. 
När 45 och 60 skär korsade så fickade man det själv. Nu är vägen från Fagerås och själv finns inte heller mer. Så vi knappt finns till. Men för att bara bevisa att vi ändå finns till så, så ses vi i missionskyrkan och sjunger gospel. Och vi har faktiskt folk från Sunne i vår gospelkör så det är lite hemmaplan. Vi har i år funnits till 20 år. Och den här låten som vi har tagit med hit ikväll, den, den har följt med oss hela vägen. Och det är så att de här, det finns låtar som aldrig blir för gamla. Och uh, Ove, ta över. Ja, har, har du någon mic? Du har en mic, vad bra. I'd, I'd like to take, take the opportunity to tell our guests from other countries that in Sweden or in the Swedish language, I would say, we don't have the expression preaching for the choir. That's important for us to, for me to tell you. Preaching for the choir that can't be translated into Swedish. You don't have the expression preaching for the preachers. No, you don't. The choir singing for the preachers. You have, yes. With the preachers is now, because here comes three gospel standards. Okay. Vi sjunger med er allihop, för det här är kända låtar.
Och det blir rätt till tro, alltså GFs insamling för internationellt arbete. Så vill jag bara påminna om två saker. Det är den här releasen efter gudstjänsten ute i smedjan, Britta Hermanssons nya bok. Och sedan bönen i morgon i tältet där ute, bönetältet, mellan sju och åtta. Min Gud, när jag betänker vad du har gjort för mig, och så offrar vi. Och efter det så blir det Efrem Smith. Well, I am very honored to be here tonight. As an African American from the United States, I had a blessed opportunity in 2001 to go to South Africa. And um, when I arrived in South Africa with my wife, Denisha, uh, some of the brothers and sisters in South Africa with open arms said to me when we arrived, welcome home. Uh, 
In 2010, I went to Nairobi, Kenya. And when I arrived in Nairobi, once again, some of the brothers and sisters from Kenya, with open arms, said to me, welcome home. Being that I am a part of the Evangelical Covenant Church of North America, I now once again have come to my motherland <laughs> of Sweden. So I was hoping maybe you could open your arms and say to me, Yes, your cousin from the United States has arrived. Well, I was really blessed by this choir. That was good gospel singing. So I'm, I'm pressured to give good gospel preaching. <laughs> Oh, see, somebody, somebody lied and said they don't say amen in Sweden. <laughs> there is a word found in the Gospel of Matthew, chapter 9, beginning with verse 35. The Gospel of Matthew, chapter 9, beginning with verse 35. Jesus went through all the towns and villages, teaching in their synagogues and proclaiming the good news of the kingdom and healing every disease and sickness. When he saw the crowds, he had compassion on them because they were harassed and helpless like sheep without a shepherd. Then he said to his disciples, the harvest is plentiful but the workers are few. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into his harvest field. Chapter 10, verse 1 says, Jesus called his 12 disciples to him and gave them authority to drive out impure spirits and to heal every disease and sickness. Verse 7, Jesus says, as you go, Proclaim this message. The kingdom of heaven has come near. Heal the sick, raise the dead, cleanse those who have leprosy, drive out demons. Freely you have received, freely give. From this text, I want to preach to you on the title, Missional in a Multicultural World. Missional in a Multicultural World world. God, I pray that this would be your message. God, I pray that you would preach Amen. and I would just be the vessel that you are using tonight to speak to my sisters and brothers, your beloved children. In Jesus' name, amen. amen. Missional in a multicultural world. Some of you, like me, may remember the black and white television. <laughs> when I was a kid, we, and I, we had a black and white television in my house, and it only had five channels. Oh, man, y'all, oh, so I was blessed. <laughs> yeah, I guess... Favor is not fair. I had favor. So I had five. Sorry, but I didn't mean to bring that up. So, uh, till I was about, I don't know, 10, 11 years old, we had a black and white television. But today, uh, I don't have a black and white television in my house. Full color television. HD, more channels than I can count. The world has changed. The first church I ever went to 
was an all-white Lutheran church that was at the corner of the block where I grew up. And when I went, my family was the only black family in this white Lutheran church. From there, my family and I started going to a Baptist church. So we went to a black Baptist church. But one day I experienced something I had never seen before. Kind of, it was like going from a black and white TV to a full color TV. I was riding my bicycle in my neighborhood and I rode past a Methodist church and there was a gospel choir singing outside and it, it was, there were people of all races singing in this gospel choir and there were people of all different races and cultures with their hands in the air praising God outside. I had never seen anything like this before. It was like going from a black and white television to a television in full color. I grew up in a black and white world, but the world has changed. I grew up in Minnesota, and um, by 2002, Minnesota had the largest Somali population outside of Somalia. Minnesota had the fastest growing Southeast Asian population. Minnesota. <laughs> A fast growing Hispanic population. Minnesota was no longer black and white. It was multicultural. I came here tonight to say to you, we need not fear a multicultural world. Amen. A multicultural world is not an interruption to the church. It's a blessed opportunity for the church. The multicultural world. This is the world we live in, sisters and brothers. A multicultural world. I planted a church in 2003 because I had a passion, a desire to reach African Americans who had stopped going to church. So I thought I was going to start a hip hop church. <laughs> and we were going to have rap music and very contemporary and young African Americans who had left the church we're going to come back to church. I remember the first Sunday, we had our grand opening service. And I was like a scared kid at a school play. We were meeting in an auditorium, and I was peeking from behind the curtain to see who showed up at church. And when I looked out, it was all white people. My wife was standing next to me, and I was nervous with white people. <laughs> and my wife says to me, what are you going to do if they all show up again next week? <laughs> but listen, before I could answer her, she said, you're going to pastor them. That's what you're going to do. God has sent these people for you to pastor. But soon, Asians were coming. Hispanics were coming. First generation Africans were coming. God was preparing me to be missional in a multicultural world. Jesus, in Matthew chapter 9, is walking around a multicultural world. Yes, it's a Jewish world, but it's a Jewish world under the Roman Empire. It's a Jewish world that contains a diversity of Jews. This is the world that Jesus walked around. 
as he walked the earth in human form. And Matthew chapter 9 begins by saying that Jesus was in a house and a man who was paralyzed was brought in. And Jesus not only gave him the ability to move around the earth, but to one day move into eternal life. Jesus did that. Jesus met a tax collector. The tax collector in Jesus' day represented economic crisis and dysfunction. My country knows a lot about this right now. <laughs> but yet, Jesus <coughs> built a relationship with the tax collector. Then, a man said to Jesus, my daughter has died, but will you come see about her? An interesting request. On the way to the funeral, a big crowd comes because the word is getting out. He healed a paralyzed man. He ate with a tax collector. Now he's on his way to a funeral. Let's see what he's going to do. On the way, a woman with a disease. See, in Jesus' day, if you were a woman, you were an outcast. Especially if you were a diseased woman in Jesus' day. But yet this marginalized, outcast woman pressed through a crowd and touched the clothes of Jesus. And she was healed and given dignity. She found herself touching Jesus. Jesus makes it to the funeral and, and he kicks everybody out of the funeral. He looks at the dead girl and says, my daughter, get up. And she does. <laughs> That's Jesus. And it's as if Matthew didn't have any more time in that chapter to tell us everything Jesus did in this multicultural world. So he says, look, Jesus went from city to city, town to town, village to village, and he healed, and he preached. And Jesus looked at this multitude, a multitude of Jewish, Roman, and multicultural people. Jesus looks at the crowd and the Bible says he has compassion on them. The word in the Greek for compassion is the inside of God. The intestines of God. The inside of God is compassion. When God looks at a multicultural world, it pulls compassion, it pulls love out of God. Here is the question. When the church looks at a multicultural world, what does it pull out of the church? It ought to pull the love of God out of the church. Compassion, justice, mission, should come out of the church when it looks at a multicultural, broken world. It ought to pull the best of God out of the church. Yes. You can say amen if you want to. <laughs> no pressure. I'm just saying. You want to. The church in this multicultural world needs a missional, and multicultural urgency. We should look at the world around us and have an urgency to bring into that world the love of God, the truth of God, the justice of God, the reconciliation of God, the redemptive story of God is what should come out of the church poured into the world around us. If we are going to be missional in a multicultural world, we need a sense of urgency. We, we, we need to be anxious. But that's not all. Jesus 
says to his followers, the harvest is plentiful, which means there, there are millions of lost sheep in this multicultural world. Too many to count. So we should ask God to send more workers into this multicultural world to be missional. And before they can even get into the prayer, Jesus says, you go. He first sends them to their own people, some of their own lost people. But then later in the Gospel of Matthew, as it comes to a conclusion, in the last chapter of the Gospel of Matthew, we find out that we are to bring the good news, the gospel, to all nations. Not just the Jewish nation, but to every nation, we are to make disciples. We are to bring the love of God, the justice of God, the peace of God, the truth of God, the transformative power of God to every nation, every people group, every language, every culture. This is the mandate. Not only do we need a missional urgency, we need to understand that God has given us a missional authority. God is still saying to the church, go to every nation. The good news is the nations are coming to us. The nations are coming to the United States. The nations are coming to Sweden. The nations have come to Sweden. And so we don't even have to say, how do I raise all my money to go to another nation? The nation has paid their way to you. So going and making disciples of all nations is as simple as open your door, go outside. Don't just stay in the sanctuary. Go out. We must understand we have a missional responsibility and a missional authority. God has said go. You don't have to ask God's permission to love somebody of another culture in Jesus' name. You know, say, Jesus, is that okay? Is that all right with you? Would you mind? No. Go. God is getting, we go. <laughs> you have the missional authority. We have the missional authority to go and bring the love of God, the justice of God, the peace of God to all nations who have come to us to love them as our brothers and sisters. The welcome home is not just meant for me. The welcome home is a welcoming into the kingdom of God to all nations. Come on, come on in, come. Not into the church, into the kingdom of God. Come, come. An urgency, an authority, and a responsibility, a mandate. Now, as I come to my close, you may be wondering though, but how do I bring the kingdom message the love of God, the truth of God, the peace of God into a multicultural world. Sometimes this can be very intimidating, but I want you to know that there is more in you than you know. Through the Holy Spirit, God has placed a powerful force in you through the Holy Spirit. And I want to talk about this. I want, I want to end by talking about Matthew chapter 1. But before I get to it, I want to tell you a little story. I grew up believing with all my heart, I'm black. And that's, that's you know, that's pretty true. <laughs> I'm black. But when I went to my family reunion on my mother's side, I found out that my great, great grandfather on my mother's side of the family was full-blooded Irish. That's right. I'm Irish. My great-great-grandfather, who was full-blooded Irish, married a woman 
who was half African American, half Cherokee Indian, Native American, and she could trace her roots back to a slave girl named Jenny. That's, that was her slave name, Jenny. But because of her faith on the plantation, they called her Easter. Hmm. So even in slavery, God was planting a foundation of faith that would impact my life generations later. So even though I live in a world that says I'm black, I, I'm, I'm, I'm African American, I'm Native American, I'm Irish. <laughs> There's more in me than the world knows. But you know what? Jesus living in me is bigger than that. Because in Matthew chapter 1, it gives us the earthly genealogy of Jesus. I usually don't read genealogies in the Bible. It's boring. But they're important. In the genealogy of Jesus, in his family tree. Now let me first say, the main thing to know about Jesus' family tree is he's the son of God. <laughs> in the beginning was the word, the word was with God, the word was God, he became flesh. So his heritage is ultimately in heaven. But Matthew 1 is here, so it must be important. Says in the family tree of Jesus, in the genealogy of Jesus, there's Abraham. Did you know that Abraham, his first, his name was Abram. He was born in a place called Ur, U R. If you take a biblical map and compare that to a map today, he was born in Iraq. He's in the bloodline of Jesus. Iraqi Abram is in the family tree of Jesus. He's in the bloodline of Jesus. There's a woman named in verse 3. Her name is Tamar. Tamar was a Canaanite woman, which means she was, would have been considered a cursed person. Because that's how the Canaanites were looked at. Because Noah cursed his grandson, Canaan. This woman is cursed, but she's in the bloodline of Jesus. So even if the world calls you cursed, there's still room for you in the family of God. Now, I need to tell you something about Canaan. Even though he was cursed by his grandfather, Noah, Canaan and his family are the original inhabitants of Israel and Palestine. There was a time when Israel and Palestine, Israelis and Palestinians were in the same family. <laughs> but let me tell you this. Canaan had brothers, Mizram, Put, and Cush. Do you know that between those brothers, they're the original inhabitants of Libya, the original inhabitants of the Sudan, of Ethiopia? That means that Israelis and Palestinians and Libyans and Ethiopians and Sudanese are in the bloodline of Jesus. Oh, but Canaan had an uncle named Japheth. And scholars say that the Moabites come from Japheth. And the Moabites, many scholars believe, are the mothers and fathers of Europe. Europeans are in the bloodline of Jesus. I mean, you should have shouted right there, but that's all right. <laughs> What I'm trying to say is in the bloodline of Jesus, there are Africans and Europeans, there are Israelis and Palestinians, there are Jews and Gentiles in the bloodline of Jesus. There are cursed people in the bloodline of Jesus. There are scandalous and broken people. There are rich people and poor people. There are people that speak different languages in the bloodline of Jesus. That means that when Jesus walked the earth, he not only walked the earth as the son of God, but he walked the earth as a multicultural human being. When Jesus was hanging on the cross and blood was dripping from his head and dripping from his head, Hands. That was multicultural blood hitting the foot of the cross. And that Jesus lives in you, which means you are bigger than just being Swedish or being American or being Scottish or whatever your ethnic background is. The multicultural, multi-ethnic Jesus lives in you. And that makes you a powerful sister. That makes you a powerful 
beautiful brother because the God of heaven and earth, the God who came to earth in human form and gave the paralyzed mobility and gave healing to the sick and raised the dead lives in you. And that ought to be good news, brother. That ought to be good news, sister. That means you can go wherever God calls you to go. You can preach. You can sing. You can pray. You can lay hands on people. You can teach. And no race or culture can keep you from being missional. Amen.
olika skeden i livet behöver man ha olika bilder för Gud. Eh, när livet är... När man känner sig liten och ynklig och... Ja, man tycker, man tycker att livet är för stort. Världen är för stor. Då tänker jag mig Gud som en stor fan och krypa upp i. Sen finns en annan skön bild som... Det är ju trygghet när någon håller om. Men ibland så räcker inte fannen till riktigt för att det är så många som är omsorg. Och jag vet inte vad ni har för erfarenhet av hundsfarm. Men jag har en väldigt liten erfarenhet av att vara hundsfarmare i liten skala. Och jag har sett den här fantastiska tryggheten och omsorgen som en hundsmamma kan ge. Vi hade Eh, egna kycklingar, men vi hade också beställt kycklingar från... Eh, ja, beställt kycklingar helt enkelt. Kom med i en låda med tåg, på tåg. Eh, 20 stycken var de här. Och de var äldre än de här hemmagjorda som vi fick så småningom. Men mamman gjorde absolut ingen skillnad på detta. Utan när de hade växt till sig lite grann så ropade hon ihop alla de här 23 kycklingarna på kvällarna. Och hon ställde sig underbart. Och de rada upp sig så gott och de bytte lite plats för att få lite olika värme. Det är också en bild av Gud som ger en fantastisk omsorg. I den här sången så finns bilden av att kunna gömma sig under vingar. Och jag ser den där hundsmamman stå där med alldeles för många ungar under vingarna. Yes, I will. Yes, I will. Yes, I will. 
for me in the press of my enemy. Job and job and round doors of my generation. Did you read my Under ett antal år så tyckte vi att det var väldigt synd att inte vi blev kallade till någon gospelfestival. Så vi gjorde som vi brukar göra i Fager och så att vi löser det själva. Är det, eh, har ni hört vad man ska få ut? Är det nu vi behöver tölk? Eh, eller var det bra ändå? Det var bra ändå. Utta tölk. Okay. Annars kan Ove tölka till mig kanske. Vi tänkte att vi får, vi får hitta på en gospelfestival själv och då får ju vi vara med, tänkte vi. Det var ju liksom en show thing. Så för fyra år sedan så drog vi igång, eller nu kommer det fjärde året, så för tre år sedan drog vi igång. Och vi har 10 till tolv medverkande grupper eller körer, ungefär 200 sångar och musiker som tillsammans under en dag ger 35 konserter i sex olika lokaler i Fagros. Fagros är normalt sett 500 personer. Under den här dagen är vi några fler, jag lovar. Det finns information på Facebook, på webben. Sök på Gospelfestivalen i Fagros. Där står allt. Den 5 oktober är i år. En dag fullproppad av bra musik. Vi är väldigt generösa när vi pratar om gospel. Det finns allt ifrån tradjas till instrumentalmusik till negro spirituals och naturligtvis traditionella gospelkörer. Så fyll en buss och kom till Fagros den 5 oktober. Jag lovar att ni inte kommer ångra er. Välkomna! so much to thank God for so many wonderful blessings and so many open doors a brand new mercy along with each new day that's why 
And for this I'll give you
Vi har bett med sångerna och nu ska vi fortsätta be en stund tillsammans. Låt oss be. Tack gode Gud för din fantastiska skapelse. Att vi får vara en del av den. Att vi får vara dina fantastiska medarbetare, medtjänare i all vår olikhet. Och tack att du förenar oss och enar oss i dig själv och i din son Jesus Kristus. Vi vill fira detta. Att vi tillsammans utgör en fantastisk palett av färger, former, händelser, ögonblick. Tack Jesus att vi får följa dig, det du kallar oss. Att vi får vandra genom gränsland, att vi får vandra... I den, denna multikulturella och fantastiska värld. I osäkerhet men också med många möjligheter. Tack gode Gud för mötet med dig själv. Det möte du bjuder oss just nu. Och det möte vi får förvänta oss att vi ska få vara med om. Tack för mötet med varandra och tack för... Den gåva av förvandling och växt som du bjuder oss. Gud, vi vill fråga dig, vart är vi på väg? Vilka vill vi vara? Vem vill jag vara? Och så förväntar vi oss att möta dig för att ta vidare steg. Heliga ande, lär oss att se din värld med öppna ögon. Inte så som vi önskar att den var- eller som vi tror att den borde vara utan så som den verkligen är. Öppna våra ögon ännu mer så att vi ser. Och öppna våra öron ännu mer så att vi hör. Och lär oss att göra skillnad just där vi finns för hela din värld. Identifiera våra tankars fängelse och befria oss till att tjäna dig Jesus Kristus. För vi vill tjäna dig så som du tjänar oss. Vi vill tjäna dig och följa din kallelse. Vi vill tjäna dig med det som kanske inte alls syns här i världen. Men som berättar någonting om vem du är, Jesus Kristus. Så ber vi om din välsignelse över oss var och en. Vi ber särskilt för den som kommer med stor trötthet. Som kommer med stora frågetecken i sina liv. Och som kommer med frågor om vart vägen bär framöver. Just de människorna, de av oss som är där just nu i våra liv. Vi vill särskilt lägga fram inför dig. Och be om ledning och kraft och mod. Och så ber vi för oss alla att du ska ge oss mod och kraft att vara i de förändringar och i den rörelse som det innebär att följa dig, att möta dig, att lära av dig och att tjäna dig. Vi ber i ditt namn, Jesus Kristus. Amen. Och så får du gå med Guds välsignelse. Herren välsigna dig och beskydda dig. Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visa dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin fred och frid. I faderns, sonens och den heliga andes namn. Amen. Och så en sak till ska vi få med om. Och vi ska få sjunga en frykmansång till. Nummer 13. I den sandbok som ni inte har, min framtidsdag är ljus och glad.